صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا خليل الله خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والدين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقبيم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سيد السادات جهتك قاصدا أرجو حماك فلا تخيب مقصدي ما لي سوى حبي لديك وسيلة فمن لي بفضل جودك أسعدي يا رب صل على النبي محمد منج الخلائق من جهنم في غدي أبي بن رايا سادات يقول مدى ما هل لدنا نترة دونا القناة أبي بن رايا أستاذ ورقل سنگڑنا کمٹی بارے واہی گل ابھی بنی رایا جمال سقافی استاد مٹو بندی دنمار پریہ پتہ سہودر سہودری مار اللہ نمڈے ایوری مچو گوڑل நாளை சொரகத்திலே குள்ளுரு சங்கமமாயினம் இல்லன்ன கபுல் சியுமாராகட்டே கேலடத்தின்னேங்கே அட்டம் முதல் நமடை இங்கே அட்டம் வெரே அராயிருத்திலதிகம் யுனிட்டிகளில் யுனிட்ட சமேடனம் நடக்குகையும் நடம்து குண்டிரிக்கியும் செய்யியேன் Mulaeria zone il perta, adu rahmat negeri unit samal tan desa maapan abedi lelai nama berdaya sengkemi ciri kena tu. 
സമ്മേളനത്തിന്റെ എല്ലാ പദ്ധതികളും പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയപ്പോൾ അലഹമില്ല തൊട്ടുമുമ്പ് നടന്ന മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നമ്മുടെ സോണിൽ തന്നെ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അള്ളാഹു പ്രവർത്തിച്ച പ്രവർത്തകർക്ക് സഹായിച്ചവർക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ എല്ലാവർക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം ദുനിയാവിലും ആഹ്ലത്തിലും നൽകുമാറാകട്ടെ അമീൻ എന്ന് അമുഖമായി ചെയ്യുകയാണ് ആദൂറ് ഇവിടെ വേദുകൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരൊക്കെയും പാവപ്പെട്ട മുത്തായിമായ എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന ഉമ്മമാരാണ് ആ ഭക്ഷണം തന്ന ഉമ്മമാർക്ക് കടപ്പാടെന്ന നിലക്ക് ഒന്ന് ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന നല്ല ഉദ്ദേശത്തോട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ പരിപാടിക്ക് വന്നത് വേദ പറയാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉസ്താദുമാരുണ്ട് ലാഹു നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളും സ്നേഹങ്ങളും എല്ലാം സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ബന്ധങ്ങളും സ്നേഹങ്ങളും ആക്കി കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഈ റഹ്മത്ത് നഗറിൽ അതൂരിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിട്ടതിന് ശേഷവും പല പ്രാവശ്യം പല ക്ലാസ്സിലുമായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആമുഖം നീട്ടാതെ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രമേയം എല്ലാവരും അത് മനപ്പാടമാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും നമ്മുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു വലിയ കറാമത്ത് ഇത് തന്നെ പറയാം ഏത് പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചാലും അതിന് ഒരു പ്രമേയം ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ കേരള യാത്ര നടത്തുമ്പോഴും അതുപോലെ പല സമ്മേളനങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴും ഒരു പ്രമേയം മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാ പരിപാടികളും പ്രമേയം ആദ്യം ഒന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിക്കും എന്തായിരിക്കും ഈ പ്രമേയത്തിൽ ഇവിടെ സംസാരിക്കേണ്ടത് പ്രമേയത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങി നോക്കുമ്പോൾ പിന്നെ മണിക്കൂറുകളോളം സംസാരിച്ചാൽ തീർക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ തന്നെ പല യൂണിറ്റ് പരിപാടിയിലും സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്നവരെ ഒരു പ്രമേയത്തിനെ പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പാവപ്പെട്ട് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല വിശാലമായി പ്രതിപാദിക്കേണ്ട ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ആരാരും ഉറ്റുനോക്കുന്ന പ്രമേയമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉള്ളത് അതിൽ രണ്ട് വാചകങ്ങളാണ് കാണുന്നത് ഒന്ന് യുവത്വം മറ്റൊന്ന് നാടു ഉണർത്തുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾക്ക് ആദ്യമായി ഒന്നാമത്തെ വാചകത്തിനെ ചർച്ച ചെയ്യാം യുവത്വം ആ യുവത്വം എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും ഇവിടെ യുവത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ട് മനുഷ്യനിക്ക് മാത്രമല്ല യുവത്വം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നാം കാണുന്ന മനുഷ്യരല്ലാത്ത മറ്റു ഇതര ജീവികൾക്കും മറ്റു സസ്യങ്ങൾക്കുമെല്ലാം എല്ലാത്തിനും യുവത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ട് ഉദാഹരണമായി നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ആദൂർ റഹ്മത്ത് നഗറിൽ ബലിപെരുന്നാളിന് ഒതഹിയ തറക്കാൻ പോത്തുകൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ജമാത്തിൽപ്പെട്ട രണ്ടുപേരെ ഏൽപ്പിച്ചു അവര് പോയി തേടിപ്പിടിച്ച് രണ്ട് പോത്തുകൾ കൊണ്ടുവന്നു പിറ്റത്തെ വള്ളിയാടിച്ച പള്ളിന്റെ പുറത്ത് രണ്ട് പോത്തുകൾ കിട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഉദഹിയത്തിന് കൊണ്ടുവന്ന പോത്തുകളാണ് നാട്ടുകാരൊക്കെ ചുമയ്ക്ക് വന്നിട്ട് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവരെ വല്ലാത്ത കുറ്റം പറയാം ഈ പോത്ത് ഇവർക്ക് എവിടുന്ന് കിട്ടി ഇത് എന്തൊരു പോത്താണ് ആദൂറിന്റെ ഭാഷയിൽ തന്നെ പറയട്ടെ തൊണ്ടം കൂർക്കേ എന്ന് 
ഇത് ചവച്ചാലൊക്കെ പൊട്ടണ്ടേ എന്നൊക്കെ പറയും വയസ്സായ പോത്ത് ഇതിങ് പറയുന്നത് കേട്ട് കേട്ട് സഹിക്കാൻ വഴിയാതെ കൊണ്ടുവന്നവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കാം അടുത്ത ആഴ്ച വേറെ പോത്ത് കൊണ്ടുവരാം പിറ്റത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാന്റെ സമയത്ത് നോക്കുമ്പോ പുറത്ത് രണ്ട് പോത്ത് നല്ല കുട്ടമാരാ കണ്ടവരൊക്കെ നല്ല കുട്ടമാരാ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ പോത്തിനും യുവത്വം ഇതുപോലെ ആടുകൾക്കും കോഴികൾക്കും എല്ലാം യുവത്വമില്ലേ നമ്മൾ ഈ ആദൂരിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരൽപ്പം കാശുണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ നല്ലൊരു കവുങ്ങും തോട്ടം എനിക്ക് വാങ്ങി വെക്കണം എവിടെങ്കിലും വിൽപ്പന കൊണ്ടോ തോട്ടം അപ്പോ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഒരു ബ്ലോക്കർ പറഞ്ഞു നമ്മളെ പെർള ഭാഗത്ത് നല്ലൊരു തോട്ടം ഉണ്ട് എന്ന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നാളെ വരാൻ നിൽക്കണ്ട അങ്ങനെ നല്ലൊരു തോട്ടം ഉണ്ട് എന്ന് ഈ മുതലാളി തോട്ടം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു പോയി തോട്ടത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ സുഹാനുള്ള ഏലം വേലെ കോട്ടക്കോങ്ങ ഏലം ചാവാനായ കോട്ടക്കോങ്ങ ഇത് നമുക്ക് പറ്റൂല ഇത് പറ്റൂല അങ്ങനെ ഓൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട ഇപ്പറ ഉക്കനെടുക്കത്ത് വേറൊരു തോട്ടം ഉണ്ട് അങ്ങനെ അതിനെ പോയി നോക്കുമ്പോ ചെറിയ തൈക്കോങ്ങ് ഓൻ പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഇതും വേണ്ട അങ്ങനെ വേറൊരുത്തും പറഞ്ഞ് എന്നാൽ രണ്ടും പാണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏലമ്പാടി ഒരു തോട്ടം ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് നോക്കാന്ന് നോക്കുമ്പോ നല്ല പിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയ നല്ലൊരു പത്ത് കൊല്ലായ നല്ല കൗങ്ങ ഇത് കണ്ടപ്പോ എന്തോ ഒരു സന്തോഷാണ് കൗങ്ങിലും യുവത്വം തെങ്ങിലും യുവത്വം എല്ലാ ജീവികളിലും യുവത്വം അത് ആ വസ്തുവിന്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു സമയമാ പക്ഷേ ഇവിടെ നാം യുവത്വം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനുഷ്യരാകുന്ന നമ്മുടെ യുവത്വത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമാ മനുഷ്യരല്ലാത്ത മറ്റു ഇതര ജീവികളെ യുവത്വത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ ചർച്ച ഇല്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യരല്ലാത്ത എല്ലാ ജീവികളും അത് മനുഷ്യന് വേണ്ടി പടക്കപ്പെട്ട വസ്തുക്കള പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും അത് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി പടക്കപ്പെട്ടതാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യന് വേണ്ടി പടക്കപ്പെട്ട എല്ലാ വസ്തുക്കളും മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അവൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പടക്കപ്പെട്ട ഏതൊരു വസ്തുവിനും നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലെത്തിയാൽ അതിന് ഹിസാബില്ല മനുഷ്യന് വേണ്ടി പടക്കപ്പെട്ട ജീവികളാകട്ടെ മറ്റു വസ്തുക്കളാകട്ടെ അത് അവന്റെ ആവശ്യം കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ കഥ അങ്ങോട്ട് തീർന്നു നാളെ പാരത്രിക ലോകത്ത് മനുഷ്യരല്ലാത്ത മറ്റു ജീവികൾ അവിടെ എത്തിപ്പെട്ടാൽ എല്ലാത്തിനോടും അള്ളാഹുതല പറയുന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾ മണ്ണായിക്കൊള്ളൂ എന്ന അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കും ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് മരക്കൊമ്പിൽ ഒരു പക്ഷിയെ കാണുകയാണ് ആ പക്ഷിയെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പക്ഷിയായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നേനെ എന്ന് ചിന്തിച്ച് കരയുകയാ എന്തിനാണ് ഉമർ ഖത്താബ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ പക്ഷിക്ക് നിങ്ങളെ കബറിൽ ചോദ്യമില്ല ഈ പക്ഷിക്ക് നിങ്ങളെ ഹിസാബില്ല ഈ പക്ഷിക്ക് സിറാത്ത് ഭാരത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല ഈ പക്ഷിക്ക് ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ നീ മണ്ണായിക്കോളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മണ്ണായി പോവുകയാ മനുഷ്യരല്ലാത്ത മറ്റു ഇതര ജീവികളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ ചർച്ചയില്ല കാരണം നാളെ ഹിസാബില്ല സ്വർഗമില്ല നരകമില്ല ഒന്നും 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 ഒരു ജീവിക്കും ഇല്ല എല്ലാം ഉള്ളത് മനുഷ്യനിക്ക എന്നാൽ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു സ്വർഗവും നരകവും എല്ലാം മനുഷ്യനിക്ക് മാത്രമാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യരിൽ പെടാത്ത ജീവികളിൽ പെട്ട ഒരു പത്തോളം ജീവികൾ സ്വർഗത്തിലുണ്ട് എന്ന് നാളെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പത്തോളം ജീവികൾ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുമെന്ന് മഹത്വക്കളായ പണ്ഡിതന്മാരിനെ പഠിപ്പിച്ചത് കിത്താബിൽ കാണുന്നുണ്ട് ആ ജീവികളൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്നത് ആ ജീവി സ്വർഗവും നരകവും സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടിയും നരകത്തിന് വേണ്ടിയും പടക്കപ്പെട്ട ജീവി ആയതിന്റെ പേരിൽ അല്ല പിന്നെന്തിനാണ് ആ ജീവിക്ക് അള്ളാഹു തല സ്വർഗം കൊടുക്കുന്നത് ആ ജീവിക്ക് അള്ളാഹു റബ്ബുല്ലിസത്ത് സ്വർഗം കൊടുക്കുന്നത് 
മനുഷ്യരിൽ പെട്ട മഹാന്മാരെ ആദരിച്ചതിന്റെ ബഹുമാനിച്ചതിന്റെ പേരിലാ നിങ്ങൾ നോക്കൂ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന പത്ത് ജീവികളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ജീവിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തൊട്ടാൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യം കഴുകേണ്ട നായ എന്ന വില അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു നായ ആ നായ നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള നായനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് നാളെ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് അതൊരു കാറൊക്കെ വെള്ളിയാഴ്ച ചുമയക്കാൽക്കായ പോകുന്നുണ്ട് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ കാര്യം പിന്നീട് പറയേണ്ടത് ഇല്ല വർഷങ്ങളോളം കാവൽ നിന്ന മഹാന്മാരെ ആദരിച്ച് കാവൽ നിന്ന ഒരു നായയുണ്ട് ആ നായന്റെ പേരാണ് പൃഥ്വിമീർ ആ നായെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ആ നായനെ കുറിച്ച് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞു ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന്റെ വീട്ടിൽ പേരും ഒരു കടലാസിൽ എഴുതി ഒരു മതിലിൽ തൂക്കിയിട്ടാൽ മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇല്ല ഇല്ല ആ വീട്ടിലേക്ക് സിഹറ് തട്ടൂല്ല ആ വീട്ടിലേക്ക് അതാ തീ പിടിക്കൂല്ല ആ വീട്ടിലേക്ക് കള്ളന്മാര് കയറൂല്ല എന്റെ കാരണോ ഏഴ് ഔലിയാക്കന്മാരെ പേരുണ്ടവിടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏഴ് ഔലിയാക്കന്മാരെ കൂടെ കിത്മീറുന്നൊരു നായന്റെ പേരുമുണ്ട് ആ നായ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന നായയാട് മഹാന്മാരാകുന്ന ഔലിയാക്കന്മാരെ ആദരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ കിട്ടിയ ബഹുമാനമാണ് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു ആവശ്യം ചുരുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ആദൂരിലെ ഉമ്മമാർ ഇവിടത്തെ ഉപ്പമാർ മറവിട്ട് കിടക്കുന്ന വലിയ 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 സാധാത്തിങ്ങള് അബാഹുവരെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മളെ നന്നാക്കി തെരുമാറാകട്ടെ ആദൂറിൽ ജോലി ഏറ്റെടുത്ത മുതൽ ആദൂറിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് ഏകദേശം ഏഴ് കൊല്ലമായി ഇന്നവരെ സ്വഭഹി നിസ്കാരത്തിന്റെ പിറകെ ആദൂർ മക്ബറിൽ കിടക്കുന്ന മഹാൻമാരിലെ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് മഹാന്മാര് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നാൽ കടപ്പുറത്ത് യൂനുസ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് തണലിട്ട് കൊടുത്ത വള്ളി ഏതാണ് ായിരിക്കും ഹിക്കുമത്ത സാധാരണക്കാരുണ്ട് 
മനുഷ്യന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ അറിവില്ലാത്തവരുണ്ട് മനുഷ്യന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ അറിവുള്ള വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് മനുഷ്യന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ ഡോക്ടർമാരുണ്ട് അഡ്വക്കേറ്റുമാർ എൻജിനീയർമാരുണ്ട് പല വിദഗ്ധന്മാരുമുണ്ട് ഇതുപോലെ അതാ ജിന്മകളെ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് വലിയ വലിയ ആലിമികളുണ്ട് ഒന്നിനും കൊള്ളാതെ സാധാരണക്കാരുണ്ട് ജിന്മക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ എൻജിനീയർമാരുണ്ട് അഡ്വക്കേറ്റുമാരുണ്ട് എല്ലാം എല്ലാമുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാനായ പണിയെടുപ്പിച്ചത് ജിന്മക്കളെ കൊണ്ടല്ലേ ഒരു ചുക്കും അറിയാത്ത ജിന്മക്കൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും വലിയ പണിയറിയുക അവരെ കൂട്ടത്തിൽ എഞ്ചിനീയർമാരുണ്ട് വലിയ വലിയ വിദഗ്ധന്മാർ അവരെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് വലിയ വലിയ ആലിമീകൾ അവരെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് വലിയ വലിയ അറിവുള്ളവരുണ്ട് അതുപോലെ മനുഷ്യന്മാരെ പോലെ തന്നെ അവരെ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ വലിയ ഡോക്ടർമാരുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ ചില നല്ല നല്ല മനുഷ്യന്മാർക്ക് ജിന്ന ഹാദിറായിട്ട് ചികിത്സിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങള് അപ്പോ ഡോക്ടർമാർ അവരെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അതുപോലെ അതാ മനുഷ്യനെ പോലെ കള്ളുകുടിയന്മാർ ജിന്മക്കളിലുണ്ട് വ്യഭിചാരികൾ ജിന്മക്കളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് കക്കുന്ന കള്ളമാര് ജിന്മക്കളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എല്ലാ ആശയക്കാരുമുണ്ട് കൂട്ടത്തിന് മുജാഹിദും ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയും സലാതെ ജിന്മക്കളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് സമ്മേളനം രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഉസ്താദ് നേരെ പോയത് ജിന്നിന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു അവിടെ പോയി ജിന്നിനോട് ദിവസങ്ങളോളം ചർച്ച ചെയ്തു പലപ്പോഴും ഞാനും ആ ജിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയിരുന്നു ആരും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഒറ്റക്ക് അങ്ങ് കേറിയാൽ ജിന്ന ഹാലറായി ഉടനെ തന്നെ ജിന്നെ വായിക്കുന്നത് ഹിക്കമിന്റെ ഭാരത്താണ് ഉത്തരണികൾ പലപ്പോഴും മരക്കണി ചിന്തി വായിച്ച് ഞാൻ ഓർക്കുകയാ അങ്ങനെ അറിവുള്ള വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാര് ജിന്മക്കൾ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ആ ജിന്മക്കളെയും മനുഷ്യവർഗത്തിനെയുമാണ് അള്ളാഹു അവന്റെ അറിഞ്ഞു അവന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പടക്കപ്പെട്ടത് ഞമ്മളെയാ അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു അവനെ അറിഞ്ഞു ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പടക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യന്മാർ ആ മനുഷ്യന്മാരോടാണ് ഖുർആാനിന്റെ കൽപ്പന ആ മനുഷ്യന്മാരോടാണ് ഖുർആാനിന്റെ തക്കീതുകൾ ആ മനുഷ്യന്മാരോടാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളുടെ കൽപ്പന ശരീയത്തുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങൾ ആ മനുഷ്യന്മാരോടാട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യന്മാർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ചോദ്യം മനുഷ്യന്മാർക്കാണ് ഇസാബ് മനുഷ്യന്മാർക്കാണ് മഹ്ഷറ മനുഷ്യന്മാർക്കാണ് സിറാത്ത് വാലം മനുഷ്യന്മാർക്കാണ് അരെ മീസാനാകുന്ന തുലാസ മനുഷ്യന്മാർക്കാണ് എല്ലാ മനുഷ്യന്മാർക്കാണ് കാരണം മനുഷ്യനല്ല പഠിച്ചത് അവനെ അറിഞ്ഞു ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യനെ ാണ് മനുഷ്യര് ആ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച മഹാനായ മാം അസാലി റഹിമുല്ല രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത് കാണാം മനുഷ്യരാകുന്ന നമ്മൾ ഇവിടെ ഭൂമി ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ എത്ര കാലം ജീവിക്കുമെന്നുള്ള ഗ്യാരണ്ടി ആരുടെ കയ്യിലും ഇല്ല വ്യത്യസ്തമായ മരണങ്ങളല്ലേ അള്ളാഹു തല മനുഷ്യനിക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രസംഗം ഇപ്പോൾ അബുദാബിയിൽ ഒരാൾ ലൈവ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അയാൾ ഇന്നലെ എന്നോട് വിളിച്ചു വല്ലാത്ത കരച്ചലാ കരിയുന്നത് എന്താ കരയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ രണ്ടു മാസത്തെ ഗർഭിണിയായി അലസി പിരിഞ്ഞു ആ ടെൻഷൻ കൊണ്ട് അയാൾ ഇങ്ങനെ കരയാണ് അങ്ങനെ കരയുമ്പോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വോയിസ് ഇട്ടുകൊടുത്തു അലഹമുല്ല നിങ്ങൾ എത്ര ഭാഗ്യക്കാ
കാരണം അത് നാല് മാസമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആറു മാസമായിട്ടോ എട്ടു മാസമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസവിച്ച ഉടനെയോ പ്രസവിച്ച ഒന്നോരോണ്ടോ മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളെ ടെൻഷൻ എത്ര വലുതായിരിക്കും നേരെ മറിച്ച് ഗർഭം ചുമന്ന ഉടനെയല്ലേ പോകുന്നത് അതിനേക്കാൾ അപ്പുറം പിന്നെയും കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ടെൻഷൻ എത്ര വലുതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ അള്ളാഹുദല കൊണ്ടുപോകാൻ തീരുമാനിച്ചത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൊണ്ടുപോയല്ലോ അലഹമില്ല അലഹമില്ല ഈ ഒരു വരേശം വയസ്സിലൂടെ അങ്ങ് അയച്ചു കൊടുത്ത പോയാൽ സന്തോഷിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ എന്റെ മരണം വ്യത്യസ്തമായ രൂപങ്ങളിലാണ് എന്നാലും ഒരു ഏകദേശം വയസ്സ് പറഞ്ഞു അബീബുൽ മുഹമ്മദ് എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ ആയുസ് കാലം അത് അറുപതിന്റെയും എഴുപതിന്റെയും ഇടയിലാണെന്ന് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞത് കാണാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അറുപത് എന്നുള്ളത് ഗ്യാരണ്ടി അല്ല അത് ഏകദേശം ഒരു സുമാർ പറഞ്ഞതാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം ഇവിടെ നാല് നാല് കാലങ്ങളിലായിട്ടാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് കുട്ടിക്കാലമാണ് ഒന്ന് ചെറിയ വയസ്സിന്റെ കാലമാണ് രണ്ടാമത്തെ യുവത്വകാലമാണ് രണ്ടാമത്തെ യുവത്വകാലമാണ് സുബാനല്ലാ മൂന്നാമത്തത് വയസ്സ് കാലമാണ് നാലാമത്തത് വയസ്സും കഴിഞ്ഞിട്ട് വയസ്സും കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് അറുതല്ലുമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആയുസ് കാലമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ കാലമുണ്ട് ഒരു കുട്ടിക്കാലമാണ് അത് കളിയുടെ കാലമാ അത് ചിരിയുടെ കാലമാണ് അത് തമാശയുടെ കാലമാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരൻ ഒരു നാലഞ്ചു പ്രാവശ്യം അങ്ങോട്ട് പോയി അവിടെ ചെറിയൊരു കട കാണാം ആ കടന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഉസ്താദ് ഇവിടത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ ഓടിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോ കുട്ടികൾ അപ്പുറത്തെ കൂടി മാറി അങ്ങോട്ട് പോവാണ് കാരണം അത് കുട്ടികളെ കാലാണ് കുട്ടികൾക്ക് വേണമല്ല അവർക്ക് ചന്തയാണ് കൂടുതൽ വേണ്ടത് അവർക്ക് വേണ്ടതൊന്നും വിഷയമല്ല അവർക്ക് ചന്തയിൽ പോകണം ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങണം ഐസ്ക്രീം വാങ്ങണം ഇതാണ് കുട്ടിക്കാലം എന്ന് പറയുന്നത് കളിയും തമാശയുമാ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇക്കാലത്തെ കുട്ടികളും പഴയ കുട്ടികളും എത്ര വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇക്കാലത്തെ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഒരേ പണിയാ അതെന്താണ് മൊബൈല് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഒരറ്റ പണിയാ എന്നാൽ നിങ്ങൾ അറിയണോ നമ്മുടെ ആദൂറിലെ പഴയ കാലത്ത് ചരിത്രം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കും ഉമ്മമാരോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആ പഴയ കാലത്തുള്ള നമ്മളെ മക്കളെ കഥകൾക്കണോ നിങ്ങൾ ആ മക്കള് അവരുടെ ഉപ്പമാരെ ഭാഗത്തേക്ക് ആ മക്കളെ ശ്രദ്ധ തിരിയുകയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ആദൂരിലെ അല്ലെങ്കിൽ തേലമ്പാടിയിലെ നമ്മളെ പരിസരത്തുള്ള പഴയ കാലത്ത് ഡൈവറമാരുടെ മക്കള് നല്ല മാതിരിന്റെ പള്ളി ഇങ്ങനെ സ്റ്റാരിങ് ആക്കിയിരിക്കുന്ന തിരിക്കുന്നത് കാണാ ഒരു ചെറുപ്പത്തിന്റെ ഡൈവറാ ചെറുപ്പത്തിന് ഡൈവറാ അവരൊരു മൊയിലാറ കുട്ടിയാണെങ്കിലോ ചെറുപ്പത്തിന് കൈ ഇങ്ങനെ കാണാ ഒരു പീഡ കച്ചവടക്കാരന്റെ മോനാണെങ്കിലോ പീഡ കച്ചവടക്കാരന്റെ മോഹനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പൊയ്യൊക്കെ കൂട്ടി രണ്ട് ചർട്ടിന് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് തൂക്കി ഏച്ചിന്റെ ചപ്പല പറിച്ച് ഇങ്ങനെ പൈസ കൊടുക്കുന്നത് കാണാ അല്ലെ അങ്ങനെയൊക്കെ പഴയ കാലത്ത് ഉണ്ടായില്ലേ എല്ലാം ഉണ്ടായി പഴയ കാലത്ത് പക്ഷെ ഇന്ന് മൊയിലാര പോലും അതെ കച്ചവടക്കാരന്റെ പോലും ഡ്രൈവറെ പോലും കൃഷിക്കാരന്റെ പോലും എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഡ്യൂട്ടിയാണ് മൊബൈൽ ഞാനത് പറഞ്ഞൊരു കൊണ്ട് ഉമ്മമാരോട് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഉമ്മമാരെ നമ്മളെ ചെറിയ മക്കള് പഴയ കാലത്ത് അതാ തൊട്ടിൽ കടത്തിട്ട് ഉറങ്ങാത്ത സമയം ആ സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കരയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഉമ്മമാര് കുഞ്ഞിനെ ഉറക്കരുത് അതേ പാട്ട് പാടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ടും ഉറങ്ങാത്തൊരു സമയമാണെങ്കിൽ ഉമ്മമാര് പറയുന്ന വാക്കെന്താണ് അങ്ങനെ കുട്ടികൾ പേടിച്ചിരുന്നൊരു കാലം ഇന്ന് കിടാക്കള് കാരണെങ്കിലും മൊബൈൽ കൊടുത്താൽ മതി കരച്ചിലില്ല ഒന്നുമില്ല 
ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മമാരോട് പറയുന്നത് ഉമ്മമാരെ നമ്മളെ ചെറിയ മക്കളെ കീഴിൽ മൊബൈൽ കൊടുത്താൽ മൊബൈലും നിന്റെതാണ് നീ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിയതാണ് നിന്റെ ഭർത്താവ് ഗൾഫ് ദേശരാണ് പാവപ്പെട്ട റഫീഖ് സാരിക്കൊന്നും ഇവിടെ സംഭവിക്കാനില്ല പക്ഷേ പറയട്ടെ നമ്മളെ മക്കളെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പോയിട്ട് കുരടന്മാരാക്കാൻ നിൽക്കണ്ട നിത്യമായി മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച കുറയും ഇത് അനുഭവമാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് വെച്ചിട്ട് പറയാണ് നമ്മുടെ ആതുർത്ത ഉമ്മമാര് കൊടുക്കാൻ ഭയങ്കര ഉഷാറാണ് ഞാൻ ഇത് വെറുതെ പറയുന്നു ഞാൻ രണ്ടു കൊല്ലം ജോലി ചെയ്ത സ്ഥലമല്ലേ ഇത് നിങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോ സിപ്പാക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ രണ്ടു കൊല്ലം ജോലി ചെയ്ത സ്ഥലമാണ് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം പക്ഷെ അത് നമ്മളെ പരിപാടികൾ എത്ര ചെലവാണ് ഈ പരിപാടി സുബാനല്ല ഇപ്പൊ ഒരാഴ്ച ഇങ്ങോട്ട് വാട്സപ്പ് നോക്കുമ്പോ റഹ്മത്തിന് കയറല്ലാതെ വെറുതെ കാണുന്നില്ല പല നിലക്കുള്ള പരിപാടികൾ എത്ര ചെലവാണ് ഇന്നത്തെ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിന് എത്രയായിരിക്കും ചെലവ് ഉമ്മമാര് നല്ലൊരു തുക പക്കറ്റ് കൊണ്ടുവരുമ്പോ കനമില്ലാത്ത പൈസ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കനമില്ലാത്ത പൈസ അഡ്ഡും എന്ന് കൂട്ടിയേക്കുന്ന പൈസ ഉണ്ടല്ലോ അത് തൽക്കാലം ഇപ്പൊ വേണ്ട കനമില്ലാത്ത പല മോഡി സർക്കാരിന്റെ പുതിയ പൈസക്കൊന്നും ഇപ്പൊ കനയില്ല അതുകൊണ്ട് കനയില്ലാത്ത പൈസ ഇട്ട് കൊടുത്തോണ്ട് പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് നമ്മൾ മൊബൈലിന്റെ സ്ക്രീൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടും വെറുതെ പറയല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങൾ നോക്കൂ പണ്ടേ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് സമയം കിട്ടുമ്പോ കിതാബ് എടുത്തു നോക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ബഹ്റൈനിൽ പോയ പാടത്ത് ചെറുപ്പക്കാർ പറഞ്ഞു സാറെ കിതാബ് കേട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു സാധനം വാങ്ങി തരാന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് വാങ്ങി തന്നു ഞാനിത് വണ്ടിയിൽ വെക്കാൻ തുടങ്ങി പോകുമ്പോഴും വരുമ്പോഴും വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കാൻ തുടങ്ങി സുബാന്ത ഇപ്പൊ കനടി വെക്കേണ്ട അവസ്ഥ കെത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ബഹുമാനപ്പെട്ട ശേഖുന ബേക്കലും ഉസ്താദ് കൂട്ടി കൊടുക്കട്ടെ ഉസ്താദിന് മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് എന്തോ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ ഉസ്താദ് എന്നോട് പറയാണ് സാരി ഞാൻ പണ്ടേ കിതാബ് നോക്കലുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ ശിഷ്യന്മാര് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് എങ്ങനെ കിതാബ് നോക്കട്ടെ മൊബൈൽ കെട്ടി തരാ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു കിതാബ് ഇത്ര പോലെ നോക്കി എന്റെ കണ്ണിന് യാതൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇതിലൂടെ നോക്കുമ്പോ എന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പോയി എന്നാ പറയും നോക്കൂ നിങ്ങള് ഇത് നമ്മളെ അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ ഈ കുട്ടിന്റെ കണ്ണിന് ശക്തി പ്രാപിക്കാത്ത കാഴ്ച ശക്തി വേണ്ടതുപോലെ എത്തിപ്പെടാത്ത ശക്തി ഇങ്ങനെ കണ്ണിന്റെ ശക്തി വളർന്നു വരുന്ന ചെറിയ മക്കള് ആ മക്കളെ കയ്യിൽ നിലക്ക് മൊബൈൽ കൊടുത്ത് കളിപ്പിച്ചാൽ കുട്ടിക്ക് പ്രായം എത്തുമ്പോ ഉമ്മമാരെ ആ കുട്ടി വെക്കേണ്ട കണ്ണടി കമ്പനി ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മക്കളെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മളെ മക്കളെ കുട്ടിക്കാലം കളിയുടെ തമാശയുടെ കാലമാണത് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ സമയമാണ് യുവത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ അവിടത്തേക്ക് വരാം മൂന്നാമത്തെ സമയമാണ് വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാ താടികൾ നരക്കുകയാണ് മീശകൾ നരക്കുകയാണ് തലമുടികൾ നരക്കുകയാ അതാ പിന്നെ കാലുവേദന മുട്ടുവേദന ഊരവേദന പല വേദനകൾ അനുഭവപ്പെടുകയാണ് സുഹാനല്ലോ ഇപ്പോൾ ചില പള്ളികളിൽ കയറിയാൽ കാണാം മനുഷ്യന്മാരെക്കാളും കൂടുതൽ പള്ളിയിൽ കാണുന്നത് പള്ളിയിൽ മഞ്ചന്മാരെക്കാൾ കൂടുതൽ കസാലയാണ് ഒരു വയസ്സൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു വയസ്സൻ അങ്ങനെ പാഞ്ഞോണ്ട് വരുന്ന അങ്ങനെ എത്ര നൂറ്റി പത്തിൽ പാഞ്ഞോണ്ട് വരും നൂറ്റി പത്തിലാ പാഞ്ഞോണ്ട് വരുന്നു പാഞ്ഞോണ്ട് വന്നിട്ട് കസാല കയറി അപ്പൊ തമാശ ഒക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അല്ല ചാറെ നിങ്ങൾ ഇത്ര പാസ്റ്റ് പാഞ്ഞോണ്ട് വന്നത് നിങ്ങൾ ഇത് നിസ്കരിച്ചത് അത് കസാല വേറാളും എടുത്തു തോണി ഞാൻ പാഞ്ഞോണ്ട് വന്നതാണ് കസാല പേറാളെടുത്തവന് എനിക്ക് കസാല കിട്ടൂലല്ലോ നിങ്ങൾ കണ്ടോ സുബാനല്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കസാല കൊണ്ടുള്ള ഒരു കളിയാണ് നമസ്കാരത്തിന് അതൊരു ഹോബിയാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ കഴിവുള്ളവനിക്കും ഇല്ലാത്തവന് ഈർന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ വല്ലാത്തൊരു ഹോബിയാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഓ മനുഷ്യ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവനും ദുഹാ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഗതിയുണ്ട് അതെന്താണ് അള്ളാ മരണം വരെ എന്റെ ഈ സർവാകപ്പെട്ട നെറ്റിനെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സുജൂറ് ചെയ്യാൻ ഈ ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാ എന്റെ നെറ്റിയെ ഞാൻ ഇന്നൊരു പടപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ കുടിച്ചിട്ടില്ല ഒരു സൃഷ്ടിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ എന്റെ നെറ്റിയെ കുടിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ എന്റെ നെറ്റി വെക്കുന്നത് എന്നെ പടച്ച റപ്പിന്റെ വേണ്ടി മാത്രമാണ്
എല്ലാ പള്ളികളിലും കസാലകൾ നിറഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ഉപ്പുവേദന ഊരവേദന കഴുത്തുവേദന പല വേദനകൾ കൊണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല വയസ്സായി പോയി അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നാലാമത്തൊരു സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് അതേതാണ് പറഞ്ഞൊരു വയസ്സുണ്ട് വേണ്ടി പഠിപ്പിച്ചൊരു വയസ്സാണ് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു വയസ്സായവരാണ് അരുവാട്ടെ അയാളോട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തമാശ പറയും അയാള് കുറച്ച് വയസ്സായി അങ്ങനെ വയസ്സായിട്ട് സംസാരത്തിന് കൊക്ക മാറ്റം വന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് നല്ലോണം തമാശ പറയും തമാശ പറയുമ്പോ അയാൾ ഇങ്ങനെ ഉസ്താന്റെ കുറുത്തല്ല ഉസ്താൻ എനിക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മല്ല പണ്ട് ആ അരി കൊടുത്തത് പണ്ട് ഒരു ബ്ലാക്കിന്റെ കാലുണ്ടായി അരി കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാലം എനിക്ക് അറിയില്ല ചെറുത് പണ്ടപ്പ അരി കൊടുത്ത് ഞമ്മല്ല ഗുഡെടുക്കത്ത കാട്ടുന്ന ഇല കുടിച്ച് ഇല കുടിച്ച് പരപ്പിലൂടി ഇങ്ങനെ അരി കൊടുത്ത ഞമ്മളല്ലേ അത് ഉസ്താദ യാറപ്പ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണാണ്ട് കൊല്ലത്തിനായി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പിന്നെ ചർച്ച ചെയ്ത് ചർച്ച ചെയ്ത് സുബാനല്ല ഇയാൾ ചോദിക്കാണ് ഉസ്താദ് ഈ പൊരന്റെ കൗപ്പല ഇതിന്റെ പക്കാസം ഞമ്മ രണ്ടാളും ഉസ്താദ് പുറത്തത് അതെ ഞാനും നിങ്ങളല്ലേ വിനാരാട് അർദുലുമുറിന്റെ വയസ്സാൽ അവിങ്ങനെ തമാശ പറയുന്നു അവർ എന്താണ് പറയുന്നത് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ മനുഷ്യനിക്കുണ്ട് മനുഷ്യൻ എത്തിപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാ ഇരിക്കട്ടെ അർദുലും ഒരു അങ്ങനെ പോയി പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് വയസ്സാകുമ്പോ നടുവേദന ഊരവേദന കഴുത്ത് വേദന പല നിലക്കുള്ള അസുഖങ്ങളാ അവനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയാണ് പിന്നെ മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും നല്ല സമയം ഏതാണ് അതാണ് നമ്മുടെ പ്രമേയത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്ക് യുവത്വം എന്ന് പറയുന്നത് യശ്വസിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന യുവാക്കള് പരിസരത്ത് വയലെവിടെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പിനീങ്ങള് എന്റെ യുവത്വം എന്റെ റബ്ബിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നവരാകണോ എന്റെ ബാല്യപ്രായം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സമയമാണ് പത്ത് പതിനഞ്ച് വയസ്സുകാലം കുട്ടിക്കാലമായി നീങ്ങിപ്പോയതാണ് ഇനി നല്ല യുവത്വമാണ് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് എല്ലാം തന്നത് അല്ലോ ഞാൻ എന്റെ യുവാക്കളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് യുവത്വം തന്നവൻ അല്ലയാണ് കുട്ടിക്കാലം തന്നവൻ അല്ലയാണ് ഇനി വയസ്സുകാലം തരുന്നവൻ അല്ലയാണ് അരുതല്ലുപുറ തരുന്നവനും അല്ലയാണ് എനിക്ക് എല്ലാം തന്നത് എന്നെ പടച്ച റബ്ബാട് എന്റെത് എന്ന് പറയാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലോ ഓ വയലുകൾക്കുന്ന പങ്ങളെ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ രക്തം ഇങ്ങനെ പമ്പ് ചെയ്യുമ്പോ നല്ല ബാല്യപ്രായമാണ് ശരീരത്തിന്റെ ഞാണിഞ്ഞരമ്പിലൂടെ രക്തം ഇങ്ങനെ ചലിക്കുമ്പോ ഹാലുക്കായ റബ്ബിനെ മറന്നിട്ടൊരു ജീവിതം വേണ്ട എന്റെ ജീവിതം എന്റെ റബ്ബിനാണ് എന്റെ മരണം എന്റെ റബ്ബിനാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ രാവിലെ സ്വഭിക്ക് എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രമേയം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ രാവിലെ സ്വഭിക്ക് എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് നമ്മളും ഒരു പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ നിസ്കാരത്തിൽ കൈകിട്ടുകയാണ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് സ്വഭി നിസ്കാരത്തിന് എന്നിട്ടൊരു പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയാണ് പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് എന്റെ ശരീരത്തിന് ഞാനൊരു അള്ളാഹുലേക്ക് മുന്നിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആരാണ് അള്ളോ അവരാണ് എന്നെ പടച്ചവൻ ആകാശഭൂമികളെ പടച്ചവൻ അവനാണ് അലീബൽ മുസ്ലിമാ 
ഞാൻ സത്യവനത്തിൽ വറച്ചവനാണ് യജമാനായറപ്പിനോട് കൂറുകാരെ ചേർക്കുന്ന മുസ്ലിക്കല്ല ഞാൻ അത് പറയട്ടെ ഇന്ന സ്വലാത്തി എന്റെ ഈ നിസ്കാരവും ഒരു സുഖി എന്റെ സകല സൽക്കർമ്മങ്ങളും എന്റെ ജീവിതവും എന്റെ മരണവും എന്റെ അറക്കാത്ത സകനാത്തുകൾ മുഴുവനും എന്നെ പടച്ച യജമാനായ ഹാലിക്കായ റബ്ബിനിക്ക് മാത്രമാ അത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റല്ലേ നിന്റെ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കൊണ്ടല്ലേ നീ അതാവ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ എല്ലാം എല്ലാം റബ്ബിനിക്കാണ് എന്റെ ജീവനം എന്നെ പടച്ച റബ്ബിനിക്കാണ് എന്റെ മരണം എന്നെ പടച്ച റബ്ബിനിക്കാണ് രാവിലെ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തതിന്റെ ശേഷം പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നീങ്ങുമ്പോ അള്ളാനെ മറന്നിട്ടൊരു ജീവനം ഒരു പണ്ണയ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ യുവത്വ കാലത്ത് രക്തപ്രസരിപ്പുള്ള സമയത്ത് എന്തും ചെയ്യാമെന്നൊരു തോന്നല് വേണ്ട എനിക്കെല്ലാം തന്നത് എന്റെ റബാട് ഈ ഒരു ബോധം എന്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകേണ്ടതാട് ജീവിക്കുമ്പോഴല്ലേ എന്നെ പടച്ച കാലിക്കായ റബ്ബിന്റെ അതാപ് ഇറങ്ങുകയാണ് ആ റബ്ബിന്റെ അതാപ് വന്നാൽ വാലി കളിക്കുന്ന പങ്കളെ ഓ വാലി കളിക്കുന്ന ഉമ്മ വാലി കളിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ ഞാനും നീയും ഒരു തിക്കാരിയായി ഭൂമി ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോ ഹാലിക്കായ റബ്ബ് കാണുന്നുണ്ട് എന്നൊരു ബോധമുണ്ട് ണ്ടാകണേ ആരാണ് ഇവിടെ തടുക്കാനുള്ളത് ആരാണ് ഇവിടെ തടയാനുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ സുഖാനുള്ള എന്റെ യാത്രക്കിടയിൽ ഞാൻ ഈ അടുത്തായി പല ആൾക്കാരെയും കണ്ടു കൂട്ടത്തിലൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ഈ അടുത്തൊരു സ്ഥലത്ത് വേദന പോയപ്പോ കണ്ടു അയാളെ രണ്ട് കണ്ണും പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുകയാണ് അടക്ക പൊന്തിയതുപോലെ കണ്ണിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ാണ് സുഹാനിങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് കരയുകയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു വീട്ടുകാരോട് ഉപ്പാക്ക് എന്താ പറ്റിയത് അപ്പളാ പറയുന്നത് ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് നോദിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണ് രണ്ട് കണ്ണിനും കൻസറാണ് സുഹാന ജല്ല ജലാലോ വെള്ളത്തിനടുത്തുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു പതിനാല് വയസ്സിന്റെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ക്യാൻസർ ആടു ആ കുട്ടിയെ മംഗലാപുരം ക്യാൻസർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ തൊട്ടപ്പുറത്ത് വാർഡിൽ കിടക്കുന്ന ആ മറ്റൊരു കുട്ടി ആ കുട്ടിന്റെ ഉമ്മ ഇങ്ങനെ വാതിലെടുക്ക് നിന്നിട്ട് കരയാണ് ഞാനിങ്ങനെ വരുമ്പോ ഉസ്താൻ എന്റെ കുട്ടിക്കൊന്ന് ദ്വാരക്കണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ആ കുട്ടിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ആ റൂമിലേക്ക് ഒന്ന് കയറി നോക്കുമ്പോ ആ കുട്ടിന്റെ മുട്ടിന്റെയും തൊടയുടെയും ഇടയിൽ ക്യാൻസർ ആട് കുട്ടിന്റെ കാല് കണ്ടോ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ മൂന്ന് കാല് കൂടിയാൽ എത്ര വലുപ്പമാണുള്ളത് അത്രയും വലുപ്പത്തിലതായി കുട്ടിന്റെ കാലിങ്ങനെ തടിച്ചിരിക്കുകയാണ് കുട്ടിന്റെ കാലിൽ കൻസർ മംഗലാപുരം ഭാഗത്ത് പോകുമ്പോ തലപ്പാടി ഭാഗത്ത് അതാ മറ്റൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പലപ്പോഴും വിളിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നു സാരെ ഒന്നും കാണാൻ വരണോ ഒരു ദിവസം ഞാൻ അവിടെ പോയി നോക്കുമ്പോ ഇയാള് കട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഒരു രോഗവും കാണുന്നില്ല ഒരു രോഗവും ഇയാളിൽ കാണുന്നില്ല ഇയാളിങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് കരയാട് ഒരു ചെറിയ കുട്ടി അവിടെ കാണുന്നു മകനാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു മോനെ ഇതാരാണ് അപ്പൊ കുട്ടി പറയാണ് എന്റെ പാപ്പയാ മോനെ എന്റെ പാപ്പാക്ക് എന്താണ് അസുഖം സൂക്കേട് എന്താണ് ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ കരയാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ ഒന്ന് പറയൂ അപ്പോഴാണ് കുട്ടി കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് പറയാണ് ഉപ്പാന ക്യാൻസർ ആട് ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് തോന്നിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഉറപ്പിന് ക്യാൻസർ ആട് മക്കളെ എന്നിട്ട് ഈ മനുഷ്യനിക്ക് രോഗം എനിക്ക് പിടുത്തം കിട്ടിയെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ അയാൾ ഇരിക്കുന്ന കിടക്കയിൽ നിന്ന് അയാൾ മെല്ലെ ഒന്ന് എഴുന്നേൽക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നു സ്ഥാനം ഞാൻ ഇരുന്ന സ്ഥലം ഒന്ന് നോക്കൂ നോക്കുമ്പോ കിടക്കയിൽ ഒരു സുപ്ര വിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ സുപ്രയിൽ അതാ പുഴുക്കൾ ഇങ്ങനെ പെരക്കുകയാണ് ഔറത്തിൽ നിന്ന് പുഴുക്കൾ വേറുകയാ 
ഞാനെന്തിനാണിതിരിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് റബ്ബിനെ മറന്നിട്ട് വരാനും കളിക്കരുത് അവിടത്തേക്കൊക്കെ ക്യാൻസർ കൊടുത്തവർക്ക് അള്ളാക്ക് നമ്മളെ കാണുന്നില്ലേ ചെറുപ്പക്കാരെ ചെറുപ്പക്കാരി റബ്ബിനെ മറന്നിട്ട് ജീവിക്കണ്ട എന്നെ പടച്ച ഹാലിക്കായ റബ്ബിനെ കുറിച്ച് ബോധമുള്ളവരാകണം അങ്ങനെ ഓർമ്മിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാകണോ പറയട്ടെ ധിക്കാരികളായി ജീവിച്ചാലോ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന എല്ലാ നിയമത്തിനും നന്ദിയുള്ളവരാകുന്നുണ്ടോ വീണ്ടും 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 അങ്ങോഹു നിങ്ങൾക്ക് അധികരിപ്പിച്ചു തരികയാണ് അല്ല ചെയ്ത അനുഗ്രഹത്തിന് നന്ദി കേട് കാണിച്ച് ജീവിച്ചാല് എന്റെ അതാപ് കഠിന കഠോരമാണ് ഒരു ശക്തിക്കും അതിന് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നല്ലേ ഖുർആാൻ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ബോധം എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകണോ യുവാക്കളെ ഓ ചെറുപ്പക്കാരി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിശാച്ചിന്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് അതിന് പ്രശാ പിശാച്ചിനെ കെട്ടിയിട്ട് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ റപ്പിന്റെ റപ്പിലേക്ക് തിരിക്കുന്നവരാകണോ എന്റെ മനസ്സ് റപ്പിലേക്ക് എന്റെ കണ്ണ് റപ്പിലേക്ക് എന്റെ ചെവി റപ്പിലേക്ക് എല്ലാം എന്റെ റൊപ്പിലേക്ക് അതാ കണ്ണുകൊണ്ട് ഹറാമ് കാണല്ലേ എന്റെ ചെവി കൊണ്ട് ഹറാമ് കേൾക്കല്ലേ മനസ്സുകൊണ്ട് ഹറാമ് ചിന്തിക്കല്ലേ കൈകൊണ്ട് ഹറാമ് പിടിക്കല്ലേ കാലുകൊണ്ട് ഹറാമിലേക്ക് നടക്കല്ലേ കാരണം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് ആ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എനിക്കല്ലേ റപ്പ് സ്വർഗം പടച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്കല്ലേ റപ്പ് നരകം പടച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്കല്ലേ അള്ള മാഷർ പടച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്കല്ലേ കബറിലെ ശിക്ഷയും രക്ഷയും ഒക്കെ ഉള്ളത് എന്നോടല്ലേ മുൻകരുതക്കീരന്റെ ചോദ്യമുള്ളത് എനിക്കല്ലേ സിറാത്ത് ഭാരത്തിന് കിടക്കേണ്ടത് എനിക്കല്ലേ മീസാനാകുന്ന തുലസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് എല്ലാ മനുഷ്യനിക്ക മനുഷ്യനെല്ലാ സുരത്തും വിജയിച്ചവനാകണ്ടേ അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ അള്ളാനെ മറന്നൊരു ജീവിതം വേണ്ട കണ്ടോ നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അല്ല പറഞ്ഞ ആയത് ചെറിയൊരു വിശദീകരണം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങ് ചുരുക്കുകയാണ് അള്ളാന ഖുർആാന് പറഞ്ഞു നാല് സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാന ഖുർആാന് എമ്മോട് പറയാട് അത്തിമരത്തെ തന്നെയാണ് സത്യം സത്യം മരത്തെ തന്നെയാണ് സത്യം തൂരുസീന പർവ്വലത്തെ തന്നെയാണ് സത്യം പലതിൽ അമീൻ മക്ക നാട്ടിനെ തന്നെയാണ് സത്യം നാല് സത്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ആനന്ദ പറയുന്നത് രണ്ട് കൊല്ലമാർ റമദാനിൽ കേട്ട വയല് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർക്കാണ് പള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നിട്ട് ആ രണ്ട് റമദാനിൽ മുപ്പത് ദിവസം ദൂറ് മുതൽ അസർ പറയാ പറഞ്ഞ വയലുകൾ അത് കേൾക്കാൻ കൂടി ആളുകൾ ഞാൻ ഓർക്കാണ് ഈ നാട്ടിൽ എത്ര വയസ്സന്മാരായിരുന്നു വയലുകൾക്കാർ വേണ്ടി വന്നവര് പലവരും മരിച്ചു പോയി അള്ളാഹു തയാല അവരിൽ സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ തെരുവത്ത് അത്ലച്ച എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അള്ളാഹു തന്നെ പരസ്യ ലോകത്ത് സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ അവരെപ്പോഴും പറയാനുണ്ട് തെരുവ തത്തച്ച ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാനുണ്ട് ഏ റമദാനി ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പിരിയുന്ന കൊല്ലത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ വയാത് ബാബു നിക്കാഹാണ് ഒരു മാസം മുഴുവനും നിക്കാഹിന്റെ ബാബ സംസാരിച്ചത് അങ്ങനെ കല്യാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്തു അപ്പൊ തെരുവ തത്തച്ച നമ്മളെ കാലെടുത്ത് അടനെ ഇരിക്കലേ അത് എൺപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് നേൽക്കും അങ്ങനെ ഇരുപത്തൊമ്പതിന്റെ വയാലും കഴിഞ്ഞിട്ട് അസംസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ റൂമിൽ കയറിയപ്പോ അയാൾ വടി കുത്തി റൂമിലേക്ക് വന്നു എൺപത് എൺപത്തിരണ്ട് വയസ്സായ അത്ലച്ച അതിനോട് അന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് ഉസ്താരെ മംഗലം കഴിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർക്കാണ് പറഞ്ഞ വാക്ക് 
മുപ്പത് ദിവസത്തെ ബാബു നിക്കാഹിന്റെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സമാപന ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് റൂമിൽ വന്നിട്ട് ഇയാൾ പറഞ്ഞ വാക്കാണ് എന്നോട് മംഗലം കിട്ടണ്ട ഇപ്പോ അയാൾ മയ്യത്ത് പോലും നോക്കുമ്പോ എനിക്കത് ഓർമ്മയായിട്ടുണ്ട് റബിലോൽ പന്ത്രണ്ട് അല്ലെ റബിലോൽ പന്ത്രണ്ട് രാവിലെ മരിച്ച് മയ്യത്ത് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നത് നല്ല പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖായിരുന്ന മുഖം അയാൾ എന്നോട് പറയാം ഉസ്താദ് ഞാൻ നാൽപ്പത് കൊള്ള യാതൊരു വേദ കേൾക്കുന്നത് ഒറ്റ വേദ ഞാൻ മുടക്കിട്ടില്ല അതിന്റെ ഫലം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബാഹു നമ്മ ഇവരൊക്കെ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാകട്ടെ ഈ നാട്ടിലെ പലവരും പാവപ്പെട്ട എന്നെ സ്നേഹിച്ച കുറെ വയസ്സന്മാർ മരണപ്പെട്ടു പോയി എല്ലാവർക്കും ഈ പ്രസഹിയ ലോകത്തിന് സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്ബാനെ ഇത്രയോ ഉമ്മമാർ മരണപ്പെട്ടു പോയി എല്ലാം സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്ബാനെ പാവപ്പെട്ട മുതാല്ലിമായ എന്നെ വളരെ അധികം സ്നേഹിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസഫ് സഖാബി ഉസ്താദ് അവർക്ക് നീ പൂർണ്ണമായ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണം റഹ്ബാനെ ചെറിയ ഒരു അപകടത്തിൽ പെട്ട് വലിയ ഒരു ചെറിയ ഒരു വിഷമത്തിലാണ് ക്ഷീണത്തിലാണ് നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണം റഹ്ബാനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ദർസിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണം റഹ്ബാനെ മരണം വരെ ദർസ് നിലനിർത്തി കൊടുക്കണം റഹ്ബാനെ പൂർണ്ണമായ ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്ബാനെ സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധ ഒരു വാക്കെന്താണ് മനുഷ്യനെ ഞാൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ല ഘടനയിലാണ് മനുഷ്യനെ പോലോത്ത ഒരു ജീവിയും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടേയില്ല അത്രയും നല്ല ഘടന നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പൂത്തിന് നാലുകാല നാട്ടിന് നാലുകാല വലിയ വലിയ എല്ലാ ജീവിക്കും നാലുകാല ചെറിയ കോഴിക്ക് മാത്രമേ രണ്ടുള്ളൂ ആറ്റ എല്ലാ ജീവിക്കും നാലുകാല എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ പോത്തിനൊക്കെ തിന്നിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ പോത്തായ എനിക്ക് ഇത്ര കാല രണ്ടല്ലേ ഈ രണ്ട് കാലിന്റെ പവർ എന്താണ് എന്നെ പോലത്തെ സാധാരണ വയറുള്ളവരും പള്ളിന്റെ വീറ പോലത്തെ വലിയ വയറുള്ള മനുഷ്യന്മാർക്ക് കാല് രണ്ടെന്നല്ലേ എന്നാൽ വയർ വലുതായത് കൊണ്ട് ഈ കാലിന് കാലിന് താങ്ങാൻ കഴിയാതെ ഇവന് വീണിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ വീണ് ചെത്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അല്ലെ എന്തൊരു ജീവിയാണ് മനുഷ്യൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആന ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ലഖദ് ഖലഖനൽ ഇൻസാന ഫീ അഹ്സന തഖ്വീം ഈ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീർ നോക്കിയാൽ മനുഷ്യനെ കുറിച്ചൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരറ്റ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീർ റാസി അടക്കമുള്ള തഫ്സീർ നോക്കിയാൽ അലാമ കുർത്തബിയുടെ തഫ്സീർ നോക്കിയാൽ അതുപോലെ ഇബ്നു കസീർ തഫ്സീർ അബു സുഹൈദ് അടക്കമുള്ള നിരവധി തഫ്സീറിന്റെ കിതാബ് നോക്കിയാൽ ഈ ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണം എത്രയാണ് ഇമാമികൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യനെ വളരെ നല്ല ഘടനയിലാണ് അല്ലാഹ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാ ഇപ്പോ രണ്ട് കാലാണ് രണ്ട് കണ്ണാണ് രണ്ട് കൈയാണ് രണ്ട് ചെവിയാണ് രണ്ട് മൂക്കാട് അതാ രണ്ടു ചുണ്ടാട് എല്ലാം മനുഷ്യനിക്ക് രണ്ടല്ലേ നോക്കിയങ്ങള് രണ്ട് മൂക്ക രണ്ട് ചുണ്ട് രണ്ട് പല്ല് സിട്ട് രണ്ട് കണ്ണ് രണ്ട് ചെവി രണ്ട് കൈ രണ്ട് കാല് സിംഗിൾ ഏതേ ഉള്ളൂ രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യനിക്ക് സിംഗിൾ അല്ല രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ അറിയാതാ അഭിമായ മുഹമ്മദ് ഒത്തിരി പിന്നെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ രണ്ട് സാധനത്തിന് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വർഗം കൊണ്ടവൻ എനിക്ക് ജാമ്യം നിൽക്കാം ആരെ പറ്റിയ പറഞ്ഞേ രണ്ട് കണ്ണിനെ പറ്റിയല്ല രണ്ട് കൈനെ പറ്റിയല്ല രണ്ട് കാലിനെ പറ്റിയല്ല രണ്ടുള്ള സാധനത്തെ പറ്റിയല്ല പറഞ്ഞത് സിംഗിൾ സാധനത്തെ പറ്റിയാ പറഞ്ഞത് ആ രണ്ട് സിംഗിൾ സാധനം നിങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഗ്യാരണ്ടി തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം കൊണ്ട് ഞാൻ ജാമ്യം നിൽക്കും അബിബായ മുഹമ്മദ് രണ്ട് സിംഗിൾ സാധനോ ഒന്ന് മനുഷ്യന്റെ നാവ് മറ്റൊന്ന് മനുഷ്യന്റെ ഔറത്ത് അത് സിംഗിൾ തന്നെ സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഡബിൾ ആയി നമ്മൾ മനുഷ്യന്റെ കഥ പറയേണ്ടതുണ്ടോ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഇത് സിംഗിൾ തന്നെ സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഇത് ഡബിൾ ആയി പിന്നെ പറയേണ്ടതുണ്ടോ ലോഹുവിന്റെ ഒരു കുതിർത്ത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതിൽപ്പെട്ട ഒരെണ്ണം കണ്ണു പുറത്ത് ചെവി പുറത്ത് കൈ പുറത്ത് എല്ലാം പുറത്ത് എല്ലാം പുറത്ത് അല്ലെ നാവോ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലാ മറ്റൊന്ന് പുറത്താ പക്ഷെ ഉള്ളിൽ വന്നാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു പുറത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്നു മനുഷ്യന് അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ പറയുന്നത് പിന്നെ ഒന്നുമല്ലാത്തൊരു നിലക്ക് ആ മനുഷ്യനെ നമ്മൾ മടക്കുകയാ പിന്നെ രണ്ട് കണ്ണ് തികയുന്നില്ല കാണാൻ നാല് കണ്ണാണ് നടക്കാ രണ്ട് കാല് തികയുന്നില്ല മൂന്ന് കാലാണ് മടിയും കുത്തിയ പിന്നെ മനുഷ്യൻ നടക്കുന്നത് കണ്ണിൽ കാണാ പിന്നെ കണ്ണട വെക്കുകയാണ് ചെവിയിൽ കേൾക്കാൻ മിഷൻ വെക്കുകയാ ആർട്ടി
നിലക്ക് ആ മനുഷ്യന് പിന്നീട് നമ്മുടെ മടക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ടാഹു തലേ നീ എന്താ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്നിനും കൊള്ളാതെ തളർവാദം പിടിച്ച് കിഡ്നി ഫൈൽഡായി അതിന് ബ്ലോക്കായി ക്യാൻസറായി ട്യൂമറായി അവിടെ പാദം പിടിച്ച് കടക്കുമ്പോ ബാല്യപ്രായത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യനുണ്ടോ അവിടെയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ പറയുന്നത് വയസ്സായി ഒന്നിനും കഴിയാതെ തളർവാദം പിടിച്ച് ക്യാൻസർ പിടിച്ചിട്ട് അവിടെ റൂമിൽ ഇങ്ങനെ കടന്ന് കരയുമ്പോ ചെറുപ്പക്കാരെ വയലുകൾക്കുള്ള പങ്കളെ നമ്മുടെ യോത്തം റബ്ബിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാനല്ലേ ഖുർആാന് പറയുന്നത് വയസ്സായി സുഖമില്ലാതെ റൂമിൽ കടന്ന് കരയുമ്പോ അള്ളാന്റെ സന്തോഷ വാർത്ത എന്താണെന്നറിയുമോ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത നീച്ചനായി നിന്റെ വീട്ടിൽ കിടക്കുമ്പോ നീ സന്തോഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് മോനെ അതെന്താണ് ബാല്യപ്രായത്തിൽ നീ അധ്വാനിച്ചവനാണ് ബാല്യപ്രായത്തിൽ നീ കഷ്ടപ്പെട്ടവനാണ് യുദ്ധ സമയത്ത് നന്നായി നിസ്കാരം നോമ്പും തക്കാത്തും മറ്റും സുന്നത്തു നിസ്കാരങ്ങളും മറ്റു സൽക്കർമ്മങ്ങളും നീ നാട്ടിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവനാണ് സംഘടനാ പ്രവർത്തകനായതാണ് നീ സന്ദന പ്രവർത്തനം നടത്തിയവനാ പാവപ്പെട്ടവന്റെ കണ്ണീരോപ്പാ നീ സമയം കണ്ടെത്തിയവനാ അങ്ങനെ ജീവിച്ചൊരു മനുഷ്യനാണോ നീ ഇപ്പോൾ വയസ്സായിട്ട് നീ അങ്ങ് കിടക്കുകയാണ് അവനോടാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത് വയസ്സായി ഒന്നിനും കഴിയാതെ തളർവാദം പിടിച്ച് കൺസർ പിടിച്ച് ട്യൂമർ പിടിച്ച് ആണോ എങ്ങനെയാ നാട്ടിലെ ഉണർത്തല് ഗ്രാമത്തിനകരിൽ സുന്ദരമായ ഒരു പള്ളിയല്ലേ ഇവിടെ കാണുന്നത് യസ്വിന്റെ യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞിട്ട് നാളെ രാവിലെ സുമയിന്റെ വാങ്ങി കൊടുക്കുമ്പോ ചെറുപ്പക്കാരൊന്ന് പള്ളിയിലേക്ക് ഓടി വന്നാൽ നാട് ഉണർന്നില്ലേ യസ്വിന്റെ പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടില് ആറുമണിയായാലും നാട് ഉണരാറുണ്ടോ ഏഴര മണിക്ക് കുട്ടി മദ്രസയിൽ വരികയാണ് ഏഴ് മണിക്ക് ഇവിടെ വെല്ലടിക്കുകയാണ് ഏഴര മണിക്ക് ോദിക്കുന്ന മോനെ എന്താ വൈകിയത് എന്താ കുട്ടിന്റെ മറുപടി ഉമ്മ ഗണിച്ചിട്ടില്ല ഉസ്താദ് നാട് ഉണരുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഓ എന്റെ വയലു കൊടുക്കുന്ന ഉമ്മ സഭയിന്റെ പങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോ പള്ളി വീട്ടിന്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് അതാ പൊതുപ്പിന്റെ അകത്ത് മൂടിക്കിടക്കുന്ന ഉമ്മ നിനക്ക് മുത്തിനബിയോട് ബന്ധമുണ്ടോ അബീവിതങ്ങളോട് ബന്ധമുണ്ടോ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ നിനക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാള് സുമഹിന്റെ പങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാ കടന്നുറങ്ങാര് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലോ ഞാൻ എന്റെ മിനികളോട് പറയുന്നു ഏറ്റവും വലിയ നാടുണർത്തലാണ് സുമയിന്റെ ജമായത്ത് ഇനി പറയുന്നു നമ്മുടെ നാട് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഉണരണം എങ്ങനെയാ ഉണരല് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ലാതെ കുറെ വീടുകൾ ഉണ്ടവിടെ അതാ വീടിനെ തേടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കിണറുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണോ അത് നമ്മുടെ നാടിനെ എപ്പോഴും ഉണർത്തുന്നൊരു വിഷയമാണ് അതുപോലെ പറയട്ടെ നമ്മുടെ ആദൂരിന്റെ നമ്മളെ യൂണിറ്റിൽ എത്ര പേരുണ്ട് പല നിത്യ രോഗികൾ ഒരു നേരത്തെ മരുന്നിന് പോലും കാശില്ലാതെ എത്രയുണ്ട് നിത്യ രോഗികള് നമ്മുടെ യൂണിറ്റിന്റെ വകയായി എല്ലാ മാസത്തിലും ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്പിക മരുന്നിന് നമ്മുടെ നാട് ഉണർന്നില്ലേ അതുപോലെ രണ്ട് കിഡ്നിയും ഫൈൽഡായി ഡയാലിസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടില് അല്ല ഒരു മാസത്തിൽ അയ്യായിരം ആറായിരം ഉറുപ്പിക ചെലവല്ലേ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് പോലും അവസരമില്ലാതെ ഡയാലിസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട വരെ തേടി പിടിച്ചിട്ട് നമ്മളെ യൂണിറ്റിന്റെ വകയായി അതാ ഒരു മാസത്തെ ചെറിയൊരു കാശ് ഡയാലിസിന് വേണ്ടി നമ്മളെ നാട് ഉണരുകയാ അല്ല അല്ല നമ്മളെ നാട്ടിൽ എത്ര പേരുണ്ട് അതാ വീടില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവര് അലഹമില്ല റഹ്മത്തിന് കറി യൂണിറ്റ് വീടിന്റെ തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് അഭിമന്യരായ ജമാസിന്റെ നേതൃത്വത്തില് ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെ സഹായിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടൊ
കൂട്ടുകാരന്റെ വീട് ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അതാവ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ സഹായിച്ചവർക്ക് അള്ളാഹു ദുനിയാവിലും ആഹൃത്തിലും സഹായം നൽകട്ടെ അടുത്ത മഴ വരുന്നതിന് മുമ്പായി അരുൾ കയറാകുന്ന വീടങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യണം ആ പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിന് ആ വീട്ടിൽ കയറിയിരിക്കാൻ കഴിയണം ഇതല്ലേ നാടുണർത്തുന്ന പരിപാടികള് ഓ മുസ്ലിമിങ്ങളെ ഈ ഒരു പ്രവർത്തകനാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതാ അപ്പുറത്ത് ഡയാലിസ് നടത്തുന്ന ആ കൂട്ടുകാരന്റെ മുക്ക് വേണ്ടി കരയുകയാണ് പാവപ്പെട്ട എന്നെ സഹായിച്ച പ്രവർത്തകരല്ലേ മരിച്ചു പോയത് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ അടിവരയിട്ട് കൊണ്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ നമ്മളെ നാട്ടിൽ എത്ര പേരുണ്ട് പാവപ്പെട്ടവര് ഇരുപത്തഞ്ചും മുപ്പതും വയസ്സായി കല്യാണം സ്വപ്നം പോലും കാണാത്ത എത്ര എത്ര ചെറുപ്പക്കാരികളുണ്ട് നാടുണരുന്നവരാകണം നാടുണർത്തുന്നവരാകണം അത്തരം വീടുകളെ തേടിപ്പിടിച്ച് പാവപ്പെട്ടവരെ തേടിപ്പിടിച്ച് നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന വാക്കിന്റെയോ പ്രവൃത്തിന്റെയോ സഹായം നമ്മളെ നാട്ടിലുണ്ടാകണം ആ നിലയ്ക്ക് നാടുണർത്തി ജീവിക്കുന്നവരാകണം ഇവിടെ നമ്മളെ ഉള്ളു പ്രവർത്തിക്കാൻ നമ്മളെ ഉള്ളു സഹായിക്കാൻ നമ്മളെ ഉള്ളു കണ്ണീരൊപ്പി കൊടുക്കാൻ നമ്മളെ ഉള്ളു വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ ഈ ഒരു ബോധത്തോടെ നല്ല ലക്ഷ്യത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവരാകണം അള്ളാഹു നമുക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നീട്ടുന്നില്ല വഴുകൾക്കുന്ന ഉമ്മ നല്ലവരായ ചെറുപ്പക്കാരോട് ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞ് ചുരുക്കുകയാണ് വരാനിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ റബിയുൽ അവലാണ് രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോ റബിയുൽ അവൻ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരികയാണ് അബീബുൽ വറാ മുഹമ്മദ് നേതാവിനെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടു വെക്കുന്നവരാകണം നേതാവിനെ വല്ലാതെ പുകഴ്ത്തുന്നവരാകണം നേരത്തെ നിങ്ങളെ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയെന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആദർശത്തെ പടയം വെക്കുന്നവരാകരുത് വിശുദ്ധ റബിയുല്ലവലെ കടന്നു വരുമ്പോ പല നിലക്കുള്ള വസ്വാസികൾ ഇവിടെ കടന്നു വരികയാണ് വാട്സപ്പിലൂടെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ഇഷ്കിന്റെ പേരിൽ നടത്തുന്ന പരിപാടികള് ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലം ഇവിടെ കടന്നു വരിക്കു വരികയാണ് ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഉത്തരവിന്റെ മീലാതെ കൊണ്ടാടാത്തവർ സുന്നിയല്ല ലൈവിലിന്റെ വാല് കേൾക്കുന്നവര് ചോദ്യം ചെയ്യട്ടെ മറുപടി പറയാം ഉത്തരവിന്റെ മീലാതെ കൊണ്ടാടാത്തവരുണ്ടോ അവൻ സുന്നിയല്ല അവൻ സുന്നിയല്ല അതാ സുന്നിയും സുന്നിയല്ലാത്തും നമ്മളെ വ്യത്യാസം ഉത്തരവിയുടെ മീലാതെ കൊണ്ടാടലാട് അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ മുത്തുനബിയെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടുവച്ച് അവിടുത്തെ മതഹികൾ പാടി പാടി പുകഴ്ത്തി മുത്തുനബിയെ വാടോളം പുകഴ്ത്തുന്നവരാകണം അത് ഏറ്റെടുത്തത് ആരാണ് പരിശുദ്ധ കുറുനാന് പറഞ്ഞില്ലേ സ്ഥാനമാനത്തിനെയും അങ്ങയുടെ മതഹിനെയും നമ്മൾ ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ് നബിയെ ഉമ്മമാരെ ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഹബീബിനെ കൊണ്ട് ലയിച്ചു പോകണം നമ്മുടെ മനസ്സ് ഇഷ്ക് കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരാകണം നമ്മളല്ലേ സുന്നികള് നമ്മളല്ലേ സുന്നിതമായത്തിന്റെ ഹാദിനീങ്ങള് നമ്മളല്ലേ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കേണ്ടവര് പറയുന്നു മുത്തുനബിയെ വല്ലാതെ പുകഴ്ത്തുന്നവരാകണം ആ മുത്തുനബിയെ ഉയർത്തുന്ന പരിപാടി ഏറ്റെടുത്തത് റബ്ബുൽ ഇസ്സത്താണ് അങ്ങയുടെ പുകഴ്ത്തലിന് പ്രശംസയെ നമ്മൾ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു നബിയെ പറഞ്ഞത് കണ്ടില്ലേ എന്താണ് ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം ലോകത്ത് മുഴുവനും അങ്ങയുടെ അനുയായികളാണ് നബിയെ മഷരിക്ക് മഹരിവിനിടയിൽ അങ്ങയുടെ അനുയായികളുണ്ട് നബിയെ അവരെല്ലാം മുത്തുനബിയെ പ്രശംസിക്കുകയാണ് അവരൊക്കെ മുത്തുനബിയുടെ മധുഹ് പറയുകയാണ് ലോകത്തുള്ള ജനങ്ങൾ മുഴുവനും മുത്തുനബിന്റെ മധുഹ് പറയുകയാണ് നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള കരുത്തിന്റെ തവള പറയുന്നത് പോലെ അതെ സ്വന്തം നാട് വിട്ട് മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങാത്ത വിദ്യാർത്ഥികാരൻ അവന്റെ വാദമാണ് മൗലൂദ് എവിടെയുണ്ട് മുത്തുനബിന്റെ മധുഹ് എവിടെയുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു ലോക രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ സഞ്ചരിച്ച പല രാജ്യങ്ങളിലും മുത്തുനബിന്റെ മധുഹ് കണ്ടവനാണ് നിങ്ങൾ 
കണ്ടില്ലേ കേരളത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച തിങ്കളാഴ്ച ഉള്ളത് പോലെ ഇസ്ലാമിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ അഷീഖ് ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പണ്ഡിതനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിനടുത്തുള്ള മജിൽസിൽ എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി പുറത്തയാണ് അതേ റബിയുല്ലവലിന്റെ ആദ്യത്തെ തിങ്കളാഴ്ചയായ അഷീഖ് ഇബ്രാഹിമിന്റെ വീട്ടിൽ പുറത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷാറുമാരക്കിന്റെ വെള്ളം കൊടുക്കുകയാണ് മറ്റന്നാൾ ബുധനാഴ്ച ഞാൻ ബഹ്റയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇപ്രാവശ്യ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ഷെയ്ഖ് ഇബ്രാഹിമിന്റെ വീട്ടിൽ കൂടാൻ വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ കണ്ട് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയവനാണ് പറയട്ടെ അവിടെ നടക്കുന്ന വെറുതെയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് മിനയങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുകയാണ് പറയുന്നു മറ്റൊരു കാലം ഈ അടുത്തായി ഞാൻ സലാലയില് മസ്കത്തിലെ സലാലയിൽ സിയാറത്തിന് വേണ്ടി പോയപ്പോ അവിടെയുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുള്ളായിൽ ഹതാദിതങ്ങളുടെ ഉപ്പാപ്പ ആലിബാലവി എന്ന് പറയുന്ന മഹാൻ അവിടുത്തെ മക്കാവയ ഗണേശമിന്റെ തലയുടെ ഇത്ര ഉയരത്തിൽ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ മക്ബറയാണ് ആ മക്ബറയിലേക്ക് ഞാനും കൃഷി എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരും പോകുമ്പോ അവിടെ കുറെ യമനികൾ വന്നിട്ട് അതാ രാവിലെ സമയത്ത് ആ മക്ബറന്റെ ഉള്ളിലെ പുറത്ത് പാടുകയാ ലോകമെമ്പാടും മുത്തുനവിന്റെ മധുകൊണ്ട് ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നത് മഹാവിഡിത്വമാണ് റാസിമാമ് റഹിമുള്ള പറയുന്നത് കണ്ടില്ലേ ലോകത്ത് മുത്തുനവിയുടെ അനുയായികളാണ് അവര് മുഴുവനും മുത്തുനവിയെ പ്രശംസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവര് തങ്ങൾക്ക് ലോകത്തുള്ള കോടാനക്കോടി അനുയായികൾ അവിടുത്തെ സുന്നത്ത് പിന്തുടരുകയാണ് എന്റെ തലയെ കിട്ടും സാധുമാരുടെ തലയെ കിട്ടും താടിയും ഈ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഇനി പഠിപ്പിച്ചത് മദീനയിലെ രാജാവ് അല്ലേ മുത്തുനവിന്റെ സുന്നത്ത് അല്ലേ ഈ സദസ്സിലുള്ള ഉമ്മമാര് പുറഹരിച്ചത് അത് മുത്തുനവിയുടെ ചെല്ലിയല്ലേ പുറത്ത് മറച്ച മുത്തുനവിന്റെ ചെല്ലിയല്ലേ ഈ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളൊക്കെ തൊപ്പി വെച്ച് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് മുത്തുനവിന്റെ ചെല്ലിയല്ലേ ഇങ്ങനെ ലോകത്ത് കോടാന കോടി ജനങ്ങൾ ഒരു നൂറ് കോടി ജനങ്ങൾ ലോകത്തുണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിച്ചാൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഒഴിവാക്കൂ കാരണം അവർ സിനിമാ നടന്മാരെ പിൻപറ്റുന്നവരെ ക്രിക്കറ്റ് താരന്മാരെ പിൻപറ്റുന്നവരെങ്കിൽ എഴുപത്തഞ്ച് കോടി ജനങ്ങൾ മുത്തുനവിയെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുന്നവരല്ലേ ഇങ്ങനെ തുടരപ്പെടുന്ന ഒരു നേതാവ് ലോകത്ത് വേറെ ആരാണുള്ളത് റാസിമാമ് പറയാണ് മുത്തുനവിയെ പോലെ പിന്തുടരപ്പെടുന്ന ഒരു നേതാവ് ലോകത്ത് വേറെ ഇല്ല എന്നിട്ട് മഹാനവറുകൾ പറയാണ് ആ മുത്തുനവിന്റെ മത ഇങ്ങനെ കൂടി 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 വരികയാ ഇവിടെയുള്ള ഖുർആൻ പണ്ഡിതന്മാര് മുത്തുനവിയുടെ ഖുർആാനിന്റെ ഓരോ പദാനുപദങ്ങള് അതവര് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചു വരികയാണ് അത് മുത്തുനവിന്റെ പവർ അവര് കൂട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാര് തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച സുന്നത്തിനെ ലോകത്ത് വിളംബരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു റാസിമാമ പറയാണ് ും രാജാക്കന്മാരും തുസല്ലോനാലേക്ക തങ്ങൾക്കിങ്ങനെ സ്വലാത്തു ചൊല്ലുകയാണ് ലോകത്തുള്ള വലിയ 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 പണ്ഡിതന്മാര് അതാ സൗദി അറേബ്യയുടെ രാജാവ് അടക്കം വന്നിട്ട് മുത്തുനവിക്ക് സ്വലാത്തു ചൊല്ലുകയാണ് തങ്ങളുടെ മക്ബറന്റെ പുറത്ത് വന്നിട്ട് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും ഒരു ദിവസം അവിടത്തെ റൗലന്റെ പുറത്ത് നിന്നിട്ട് എത്ര ലക്ഷം ജനങ്ങളാണ് സലാം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ സലാം പറയുന്ന ഒരു കേന്ദ്രം ലോകത്ത് വേറെ ഏതാണ് ഇല്ല ഇല്ല അത് മദീനയിലെ ഒരേ ഒരു കേന്ദ്രം മാത്രമാണ് ലോക ജനങ്ങൾ ദിവസേന ലക്ഷോപ ലക്ഷം ജനങ്ങൾ സലാം പറയുന്ന സ്ഥലോ ഇത് അവിടത്തെ ഹൃദത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഇനി പറയട്ടെ ലോകത്തുള്ള മുസ്ലിമീകൾ നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എത്ര കോടി ജനങ്ങളാ നിസ്കരിക്കുന്നത് അവരതാസ്കാരത്തിന്റെ അത്തയ്യാത്തിന് പറയുന്നു 
الحسر النبر ينو السلام عليك أيها النبي مغرب النبر ينو السلام عليك أيها النبي إنا عنج وقت لهم لوقة مشرق مغرب النبر ينو السلام بر ينو كوران كوران جنة جن <تصفيق> <تصفيق> موسيقى <تصفيق> أنا يا بني يا ولكن مينغالي أنا سينما ولكنني 
അത് മനുഷ്യനെ സിപ്പിച്ചു കളയുന്ന മനുഷ്യന് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന പ്രേമങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇവിടെയുണ്ടൊരു സ്നേഹം വരേതാട് അതെന്റെ ദുനിയാവിൽ എന്റെ പദവി ഉയർത്തുകയാണ് എന്റെ മരണ സമയത്ത് എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്റെ കബറിൽ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്റെ പാരത്രിക ലോകത്തെന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്റെ സിറാദ് ബാലം മിന്നൽ വേഗതയിൽ കടത്തി കളയുകയാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നൊരു സ്നേഹമുണ്ട് അത് ഏതാണ് സ്നേഹം അതാണ് മദീനയിലെ രാജാവ് പച്ചക്കുപ്പയുടെ താഴ്ഭാഗത്ത് ക്ഷീണമില്ലാതെ വിശ്രമിച്ചു കൊണ്ട് ലോകം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹബീബ് മുഹമ്മദുനിൽ മുസ്തഫാട് ആ നേതാവിന് മനസ്സിൽ കുടിയിരുത്തണം അള്ളാഹുര മുക്കി ബാക്യം തരട്ടെ എല്ലാ വേണ്ടാത്ത വികാര വിചാരങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് നല്ലവരായി ജീവിക്കുന്നവരാകണം ചെറുപ്പക്കാരെ ചെറുപ്പക്കാരി രാത്രി കടക്കാൻ വേണ്ടി കിടപ്പ് മുറിയിലേക്ക് ഒന്ന് ചൊല്ലുമ്പോ ഒന്നുകൂടത്തിട്ട് കിടപ്പറയിലേക്ക് ചൊല്ലണം എന്നിട്ട് ഒരു ഫാത്തിഹോദി ശരീരം മുഴുവനും തടകണം എന്നിട്ട് ഒരു ആയത്തിൽ കുറിച്ച് ഓതണം എന്നിട്ടോ നിന്റെ വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും സമയം കളയുന്നത് പകരം തൽക്കാലം നീ അതൊന്ന് മാറ്റിവെക്കണോ എന്നിട്ടതാവുന്ന ൂടെ ഉറങ്ങാൻ കഴിയണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ അങ്ങനെ ദിവസങ്ങളോളം സ്വലാത്തിലൂടെ ചൊല്ലി 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 ആ സ്വലാത്തിലൂടെ ഉറക്കപ്പെടിച്ചാൽ മഹാന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇവനങ്ങ് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ വരികയാണ് വന്നിട്ട് കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനോട് സലാമു അലയിക്കുമെന്ന് സലാം അറിയുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ സലാം അടക്കുന്നു വന്നാൾ ചോദിക്കുന്നു മോനെ എന്റെ പരിചയമുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല എനിക്കറിയൂല അപ്പോഴാണ് വന്നവർ ചോദിക്കുകയാണല്ല മോനെ ഉറക്കം വരുന്നത് വരെ നീ എന്താ ചൊല്ലിക്കടന്നത് ഞാൻ സ്വലാത്താണ് ചൊല്ലിയത് വന്നാൾ പറയുന്നു മോനെ നീ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയതായിരിക്കാ മുത്തുനബിക്കല്ലേ അത് ഞാനാണ് മോനെ അവിടത്തെ കൈയൊന്ന് പിടിച്ചിട്ട് ചുംബിക്കുകയാണ് ഇല്ല ഇല്ല മുത്തുനബിയുടെ ആ ശറപാകപ്പെട്ട കൈ എന്റെ ചുണ്ടിലേക്കൊന്ന് തട്ടിപ്പോയാലോ പിന്നെ അവന് നരകത്തിൽ ായിട്ടുണ്ട് 